वेलकम इन दिस वीडियो इस वीडियो के पहले जो पांडा सीरीज पार्ट वन था उसमें मैंने आपको बताया था कि जो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से क्रिएट किया जाता है चाहे वो लिस्ट से हो डिक्शनरी से हो एरे से हो डिफरेंट ऑपरेशन हम सीरीज में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं जो बेसिक सीरीज के बारे में था वो पार्ट वन में मैंने आपको बता दिया था तो इस पार्ट टू में हम बात करेंगे कि जो सीरीज डेटा स्ट्रक्चर हमारी बन गई है उसके बाद उसके एलिमेंट को हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे या किसी एलिमेंट को मॉडिफाई करना हो ऐड करना हो डिलीट करना हो डिफरेंट स्लाइजिंग ऑपरेशन लाइक जैसे वन डी एरे में स्लाइजिंग होती थी उसी तरीके से सीरीज में आप स्लाइजिंग कैसे कर पाएंगे हेड और टेल ऑपरेशन जो कि सीरीज में भी होगा और डेटा फ्रेम में भी आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से और वैक्ट्राइज और एर्थमेटिक ऑपरेशन आप सीरीज में कैसे परफॉर्म कर पाएंगे ये आज इस वीडियो में हम देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो अब इस इस वीडियो को देखने के पहले ये इंश्योर कर लें कि इसके पहले का जो वीडियो है जिसमें सीरीज क्रिएशन मैंने आपको बताई हुई है वो आपने की हुई है तो सिंपल सी हम शुरुआत करते हैं इम्पोर्ट पाटा जैस पी डी ये पैकेज इम्पोर्ट किया है एक सीरीज में बना रहा हूँ जिसका डेटा पार्ट ये है और इंडेक्स पोर्शन ये है तो कोई भी सीरीज में दो चीज़ें इम्पोर्टेंट होती है वन इज द डेटा पार्ट एंड वन इज द इंडेक्स पार्ट सो इंडेक्स जो होता है वो आपका यूज़र डिफाइंड होगा अगर आप इंडेक्स देते हैं तो आपके इंडेक्स उसमें सेट होंगे नहीं देंगे तो डिफॉल्ट इंडेक्स आएगा सो दिस इज अ सिंपल सीरीज हैविंग द इंडेक्स ए बी सी डी ई एंड दिस डेटा एलिमेंट आर दिस नाउ हाउ वी कैन एक्सेस द पर्टिकुलर एलिमेंट तो जैसा हमने वन डी एरे में देखा था टू डी एरे में देखा था किसी भी एलिमेंट को अगर एक्सेस करना है देन वी कैन यूज द इंडेक्स सो विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स वी कैन एक्सेस द पर्टिकुलर एलिमेंट तो सिमिलरली सीरीज के अंदर भी आप सीधा जैसे प्रिंट एस तो एस को प्रिंट करेंगे तो पूरी सीरीज प्रिंट हो रही है लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये 35 प्रिंट हो मतलब जो इसका थर्ड एलिमेंट है वो प्रिंट हो देन वी हैव टू वी कैन एक्सेस दिस एलिमेंट थ्रू इट्स इंडेक्स तो किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है देन वी कैन यूज द इंडेक्स टू एक्सेस दैट एलिमेंट हाउ आई कैन राइट एस देन यूज द स्क्वायर ब्रेकिट देन प्रोवाइड द इंडेक्स for which you want to access whose value you want to access so as then square bracket then provide this double quote c so kya hoga matlab main yahan par us value ko access karna chahta hu jo ki c index par hai simply what it will print it will print 35 so like this i can access any value through its index can see suppose main yahan par chahta hu b ke liye kya value hai ई e के लिए क्या वैल्यू है लेट एग्जीक्यूट दिस तो सी के लिए वैल्यू है थर्टी फाइव बी के लिए ट्वेंटी और ई e के लिए वैल्यू है सिक्सटी ओके सो दिस इज द सिंटेक्स बाय विच वी कैन एक्सेस द पर्टिकुलर वैल्यू ओके सो व्हाट इज द सिंटेक्स सिंपली सीरीज नेम देन स्क्वायर ब्रेकेट देन द नेम ऑफ द इंडेक्स ठीक है अगर आपका इंडेक्स यूजर डिफाइंड है या फिर स्ट्रिंग फॉर्म में देन यूज डबल कोड्स लेकिन अगर इंटीजियर इंडेक्स आपने दिया है देन देर इज नो नीड टू यूज दिस डबल कोड Suppose there is an integer indexing is here, something like this five index. Then you can do like this as eleven. Then is display the value at eleven index that is twenty. Okay. So integer index here. Then we don't have to use this double quotes. ओके okay, सिमिलरली आप इसी ऑपरेशन uh, को यूज करके आप इसमें मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं. जैसे सपोज मैं यहाँ पर अगर कोई वैल्यू मुझे इसमें चेंज करना है ओके okay? जैसे ये पूरी मेरी सीरीज है प्रिंट एस तो ये इंडेक्स हैं और ये वैल्यूज हैं अब मैं चाहता हूँ कि 11 इंडेक्स पर जहाँ पर 20 वैल्यू है 20 की जगह पर कुछ और वैल्यू मैं यहाँ पर मॉडिफाई करना चाहता हूँ तो मैं क्या लिखूँगा एस देन इलेवन इक्वल टू सपोज हंड्रेड अब मैं क्या चाहता हूँ इलेवन इंडेक्स पर हंड्रेड वैल्यू हो जाए तो so, क्या करेगा दिस इज असाइनमेंट ऑपरेटर तो राइट right साइड में जो एक्सप्रेशन है दैट इज हंड्रेड ये किस में स्टोर हो जाएगा एस इलेवन में स्टोर हो जाएगा तो जब आप अब पूरी सीरीज को जब हम प्रिंट करेंगे तो इलेवेंथ पोजीशन पे क्या आ गया हंड्रेड ओके सिमिलरली यू कैन चेंज एनी एलिमेंट सपोज मैं चाहता हूँ कि फोर्टीन इंडेक्स पे क्या हो जाए मेरे पास फोर्टीन इंडेक्स पे सपोज मेरे पास 200 हो जाए देन यू कैन सी लाइक दिस थोड़ा और आप ऐसे कर सकते हैं जैसे एस फोर्टीन इक्व टू एस इलेवन प्लस टेन वाट इट मीन्स कि एस फोर्टीन लोकेशन पर मतलब यहाँ पर 
क्या हो जाएगा एस इलेवन की जो वैल्यू होगी दैट इज हंड्रेड प्लस टेन मीन्स हंड्रेड टेन सो सिंपली यू कैन यूज दिस इंडेक्सेस टू मॉडिफाई द एग्जिस्टिंग वैल्यू इसमें एक और चीज़ है कि अगर आपने एस इलेवन इक्व टू हंड्रेड लिखा देखिए ये सेम ऑपरेशन यूज होगा एग्जिस्टिंग वैल्यू को मॉडिफाई करने के लिए भी और अगर कोई नया एलिमेंट इसमें एड भी करना है तो उसके लिए भी यही असाइनमेंट यूज़ होगा जैसे डिक्शनरी में भी हम करते हैं डिक्शनरी में भी अगर जो आप की और वैल्यू देते थे जो एग्जिस्ट करती थी तो उसको वो अपडेट कर देता था यहाँ पर भी अगर वो और अगर वो की एग्जिस्ट नहीं करती तो नया एलिमेंट डिक्शनरी में ऐड कर देता था उसी तरीके से तो अगर एस इलेवन इक्व टू हंड्रेड कहेंगे तो इलेवंथ पोजिशन पर चेंज करेगा लेकिन अगर आप एक ऐसा इंडेक्स यहाँ पर दे रहे हैं बहुत मैं दे रहा हूँ नाइनटीन इक्व टू सपोज एनी वैल्यू नाइन्टी फाइव अब इसमें नाइनटीन इंडेक्स इसमें नहीं है ठीक है तो क्या करेगा 19 इंडेक्स इसमें ऐड करके 95 मतलब एक नया एलिमेंट ऐड हो जाएगा जिसका इंडेक्स क्या होगा 19 95 ठीक है सो इट्स वेरी सिंपल बिहेविंग लाइक अ डिक्शनरी तो नया एलिमेंट ऐड करना है तब भी ये सिंटेक्स है और पुराने एलिमेंट को अगर चेंज करना है तब भी हमारे पास यही सिंटेक्स है तो यू कैन सी सपोज यहाँ पर ए बी सी डी ई इंडेक्स था एस ए एस डी आ और अगर जब आप प्रिंट करेंगे अगर आप ऐसा इंडेक्स दे रहे हैं जो कि उसमें है ही नहीं और आप उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे सो ऑब्वियसली इट प्रोवाइड अ एरर थोड़ा इसको मैं जूम कर देता हूँ कुछ ज़्यादा जूम ये हो गया ओके एस ए इक्व टू हंड्रेड सी इक्व टू टू हंड्रेड सो ए के अंदर 100 कर देगा और बी के अंदर 200 कर देगा अगर आप ऐसा इंडेक्स दे रहे हैं जो कि उसमें एग्जिस्ट नहीं करता है देन इट एडिंग दैट न्यू एलिमेंट आर एट एंड टी ठीक है तो हमने देख लिया कि एलिमेंट को कैसे चेंज करेंगे नया एलिमेंट कैसे ऐड करेंगे अगर किसी एलिमेंट को आपको डिलीट करना है सीरीज में से देन यू कैन यूज देर आर टू फंक्शन बेसिकली वन इज डेल एंड वन इज ड्रॉप यू कैन यूज दिस डेल फंक्शन और यू कैन यूज दिस ड्रॉप फंक्शन ओके सो डेल फंक्शन या ड्रॉप किसी को भी यूज कर सकते हैं किसी एलिमेंट को डिलीट करने के लिए दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर कोई एक बार में एक ही एलिमेंट डिलीट करना है देन यू कैन यूज द डेल और अगर एक साथ कई सारे एलिमेंट आपको डिलीट करना है देन यू कैन यूज द ड्रॉप सो वट इज द सिंटेक्स ऑफ दिस सपोज दिस इज अ सीरीज अभी सीरीज में मैं चाहता हूं कि जिसका इंडेक्स 11 है वो डिलीट हो जाए या इसको मैं सेम इंडेक्सिंग कर देता हूं जैसा मैं यहां पर आपको बता रहा हूं प्रेजेंटेशन में जैसी इंडेक्सिंग है बी देन दिस सी देन दिस डी देन दिस ई ओके सो इट्स अ सिंपल सीरीज नाउ आई वांट टू डिलीट द एलिमेंट हैविंग द इंडेक्स सी सो वट आई शुड राइट आई शुड राइट डेल then the name of the series then in square bracket then provide the index whose is to be deleted so it will delete the element having the c index so let print as series you can see now it not having the c index value okay so like this you can delete this similarly uh, you can use the drop also so drop is better than this del क्योंकि ड्रॉप में आप क्या कर सकते हैं मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ डिलीट भी कर सकते हैं और जैसे यहाँ तो एक ही एक्सेस है लेकिन डेटा फ्रेम में ड्रॉप को आप इंटरेस्टिंग वे में यूज़ कर सकते हैं कि वहाँ पर रो को डिलीट करना है कि आपको कॉलम को डिलीट करना है सो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं सो एस डॉट ड्रॉप सिंटेक्स क्या है सिंपल है एस डॉट ड्रॉप और फिर आपको जो जो भी इंडेक्स आपको हटाना है सपोज ड्रॉप देन सपोज मुझे सी हटाना है तो आप सी को प्रोवाइड कीजिए इसमें आपको इन प्लेस आर्ग्यूमेंट यूज़ करना पड़ेगा इन प्लेस का मतलब जैसे अगर आप इन प्लेस यूज़ नहीं करते क्योंकि ये क्या करता है कि एलिमेंट को ड्रॉप करने के बाद डिलीट करने के बाद आपको रिटर्न करके देता है नई सीरीज जिसके अंदर वो ड्रॉपिंग हुई होती है ठीक है मतलब ये एस जो सीरीज़ है इसके अंदर ड्रॉप नहीं करेगा ड्रॉप मतलब ऐसी सीरीज जिसके अंदर सिर्फ ए बी डी ई ये चार ही एलिमेंट होंगे वो नई सीरीज आपको देगा तो अगर आप चाहते हैं कि इसी सीरीज में चेंज हो देन यू कैन यूज दिस इन प्लेस इन प्लेस इक्व टू ट्रू सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्ग्यूमेंट इन प्लेस इज यूज वेन वी वॉन्ट दैट 
the series that is returning by this drop is updated on the same S, same series. तो जो सीरीज इसको कॉल कर रही है उसी में ये ड्रॉप कर दें ठीक है अगर आप इसको यूज नहीं करेंगे और इस सीरीज को अगर आप प्रिंट करें एस को तो आप देखेंगे कि वो ड्रॉपिंग नहीं हुई है वो पांचों एलिमेंट वैसे ही ए बी सी डी ई लेकिन अगर आप यहाँ पर इन प्लेस इक्व टू ट्रू कर देंगे मतलब वो डिलीट करने के बाद उसी सीरीज में रहेगा सो सी एलिमेंट यहाँ से ड्रॉप हो अगर मल्टीपल एलिमेंट को एक साथ करना है देन यू कैन यूज द लिस्ट एंड देन प्रोवाइड द डिजायर सो लाइक दिस एस डॉट ड्रॉप फिर स्क्वायर ब्रेकेट में लिस्ट के फॉर्म में आप जिस जिस इंडेक्स को भी डिलीट करना चाहते हैं इंडेक्स के साथ जो कॉरस्पॉन्डिंग उसकी वैल्यू है वो भी तो आप इस तरीके से इंडेक्स दे सकते हैं सी और बी तो दो इंडेक्स यहाँ पर सी और बी डिलीट हो जाए ए डी ई यहाँ पर देखें ठीक है तो एलिमेंट को डिलीट करना हमको आना चाहिए एग्जाम में इसका क्वेश्चन आ सकता है सो so, अगर सिंगल एलिमेंट है देन डेल यूज कर लीजिए मल्टीपल एलिमेंट है तो आप ड्रॉप यूज कीजिए ड्रॉप में इनप्लेस इक्वल्स टू ट्रू को जरूर यूज करें ठीक है या फिर इनप्लेस इक्वल्स टू ट्रू अगर आप यूज नहीं करें तो इसको आप फिर ऐसे लिखें एस इक्वल टू एस डॉट ड्रॉप तो ये ड्रॉप होने के बाद जो सीरीज मिलेगी वो वापस एस में ही अपडेट हो जाएगी इसका मतलब ये हुआ सो इट इज इट विल ऑल्सो वर्क सिमिलरली ए डी ई okay so what is the difference between this you can use the multiple like this so drop operate on both uh, columns and rows drop dono mein kaam karega agar data frame ki hum baat kar rahe hain jabki del keval columns mein hi kaam karega jaise ye cheez aap ye difference humko data frame mein samajh mein aayega can operate on multiple item at a time ek bar mein aap kahi element ke upar use kar sakte hain jabki isko ek hi element mein use kar sakte hain ये बाय डिफॉल्ट डेल में आपको इनप्लेस नहीं करना पड़ता क्योंकि जिस डेल को जिस सीरीज के ऊपर आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के ऊपर ही डायरेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता है जबकि ये इनप्लेस हो भी सकता है या रिटर्न भी करवा सकता है तो अगर जो इसका बाय डिफॉल्ट जो इनप्लेस आर्गुमेंट है वो फॉल्स होगा मतलब उस सीरीज में ये चेंज नहीं करेगा ठीक है आप चाहें तो इनप्लेस को ट्रू करके सेम सीरीज में आप रिटर्न करवा सकते हैं ड्रॉप को जैसा मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया ओके स्लाइजिंग सो so, जैसा हमने सीरीज में स्लाइजिंग की थी सेम तरीके से आप सॉरी जैसा हमने वन डी एरे टू डी एरे में स्लाइजिंग की थी सेम तरीके से हम सीरीज में भी स्लाइजिंग कर सकते हैं सिंपल सा सिंटेक्स है सीरीज का नाम लिखें और फिर स्क्वायर ब्रैकेट में जो स्लाइजिंग है उसको यूज कर ले स्टार्ट इंडेक्स कॉलन देन एंड इंडेक्स देन कॉलन देन स्टेप जैसा रेंज फंक्शन में भी हम करते हैं इसके पहले की वीडियो में भी बताया था अगर स्टेपिंग पॉजिटिव है तो स्टार्ट टू एंड माइनस वन ये चलेगा और अगर स्टेपिंग हमारी नेगेटिव है तो क्या होगा स्टार्ट टू एंड प्लस वन ये चलेगा सो लेट सी व्हाट इज स्लाइजिंग तो स्लाइजिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट तो पूरी सीरीज हमारे पास ये है अगर उस सीरीज का कोई आपको पोर्शन चाहिए कोई स्लाइस चाहिए कोई सब सीरीज चाहिए जैसे लिस्ट की हमने सब लिस्ट निकाली थी स्लाइज का यूज करें सो दिस इज अ सीरीज अब इसका कुछ पोर्सन चाहिए जैसे मुझे सपोज ये दो इसकी रोज चाहिए ठीक है या सी और डी चाहिए सो दिस इज स्लाइज ऑफ दिस सीरीज तो स्लाइज हमको चाहिए देन वी कैन यूज द स्लाइज स्लाइजिंग करने के लिए बिल्कुल आसान है एस है इसके बाद में आप डायरेक्ट इसमें स्क्वायर ब्रेकेट लगाएं और फिर जिस हिसाब का कॉम्बिनेशन आप चाहते हैं उसको यहाँ पर अप्लाई कर दें अब सपोज मैं जीरो से चालू करता हूँ और फोर लिख जीरो कोलन फोर देखिए यहाँ पर ये जो तीनों चीजें हैं क्या क्या स्टार्ट इंडेक्स एंड इंडेक्स और स्टेप ये तीनों चीज़ें ऑप्शनल है अगर आप स्टार्ट इंडेक्स नहीं देंगे तो क्या होगा उसकी जीरो माना जाएगा मतलब जो स्टार्टिंग जो इंडेक्स है वो माना जाएगा एंड इंडेक्स नहीं देंगे तो लास्ट वाला माना जाएगा स्टेपिंग नहीं देंगे तो वन मानी जाएगी ये इनकी डिफॉल्ट है बाकी अगर आप देते हैं तो वही काम होगा जैसे मैं यहाँ पर सपोज कुछ भी नहीं देता सिंपल एक एक कॉलन इसके सिंटेक्स जरूर आपको देना पड़ेगा कि हम स्लाइजिंग यूज कर रहे स्टार्ट वैल्यू नहीं दे रहा मतलब शुरू से चालू होगा लास्ट वैल्यू भी नहीं दी मतलब लास्ट तक जाएगा और मैंने स्टेपिंग नहीं दी मतलब वन बाय वन चलेगा तो सिंपल सी बात है कि एस स्क्वायर ब्रैकेट कॉलन लिखेंगे तो पूरी सीरीज हमको बेसी के बेसी मिलने वाली ओके सो वी आर गेटिंग द सेम सीरीज नाउ सपोज मैं यहाँ पर स्टार्टिंग वैल्यू दे रहा हूँ और इसकी यहाँ पर फोर दे रहा हूँ तो क्या होगा जीरो से चालू होगा कहाँ तक जाएगा थ्री तक जाएगा क्योंकि स्टेपिंग क्या है यहाँ पर अगर स्टेपिंग नहीं दी तो मतलब वन स्टेपिंग है तो जीरो से लेके थ्री तक जाएगा 
तो यहाँ पर जो ये ज़ीरो और फोर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये इसकी डिफ़ॉल्ट इंडेक्सिंग को यूज़ करेगा मतलब ये जो सीरीज़ है तो ये ज़ीरो इंडेक्स है देन वन देन टू थ्री फोर इस तरीके से तो ज़ीरो टू फोर मतलब ज़ीरो टू थ्री मतलब दिस ज़ीरो वन टू थ्री सो ए बी सी डी सो लाइक दिस वी कैन अंडरस्टैंड दिस स्लाइजिंग सो इसके ऊपर फोकस कीजिए मैंने सारे कॉम्बिनेशन इसमें किए हुए तो अगर ये मेरे पास सीरीज है एस कोलन मैंने किया है देन इट गिवस मी द ऑल द सीरीज एस वन कोलन किया मतलब वन से चालू करना है अब लास्ट इंडेक्सिंग नहीं दी मतलब वन इंडेक्स से चालू करते हुए तो ये तो जीरो है ये वन इंडेक्स है तो वन से चालू करते हुए लास्ट तक ये चला जाएगा वन कोलन फोर अगर मैं कह रहा हूँ तो वन इंडेक्स से चालू करते हुए थ्री तक जाएगा सो वन टू थ्री जिसका इंडेक्स है ये वन टू थ्री इसका इंडेक्स है वन कोलन फाइव कोलन टू सो क्या होगा अप टू स्टेपिंग वैल्यू मतलब वन पहले वन इंडेक्स आएगा फिर वन के बाद थ्री इंडेक्स आएगा और फिर थ्री के बाद फाइव आना चाहिए लेकिन फाइव नहीं आएगा क्योंकि फाइव से लेस देन ये वैल्यू जाएगी तो वन और थ्री इंडेक्स आएगा ठीक है सो वन पे है मेरे पास बी और डी है मेरे पास थ्री पे ये कैसे मालूम चल रहा है मुझे ये जीरो वन टू थ्री एंड फोर अगर आप रिवर्स करते हैं इसको तो फोर कोलन वन कोलन माइनस वन तो फोर से चालू होगा ठीक है अब फोर से चालू होगा मतलब रिवर्स में चलेगा फोर इंडेक्स से चालू होगा फोर इंडेक्स चालू होगा मतलब जीरो वन टू थ्री फोर मतलब यहाँ से चालू होगा कहाँ तक जाएगा वन तक नहीं जाएगा वन प्लस वन तक जाएगा मतलब टू तक जाएगा तो फोर से चालू होगा टू तक जाएगा और रिवर्स में चलेगा क्योंकि माइनस लिखा है सो ई सिक्सटी आएगा पहले नीचे से आएगा नीचे वाली वैल्यू फिर डी और फिर आपकी सी ये टू तक क्योंकि टू इंडेक्स था हमारे पास इस सी का ठीक है तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये स्पेशल है अगर पूरी सीरीज को आपको रिवर्स में रखना है रिवर्स उसका आप करना चाहते हैं देन यू कैन यूज कोलन कोलन माइनस वन तो एंड से चलेगा और स्टार्टिंग तक चलेगा और रिवर्स में चलेगा तो एंड से चलेगा स्टार्टिंग तक चलेगा नाउ कोलन कोलन माइनस टू एंड से चलेगा स्टार्टिंग तक चलेगा लेकिन दो का जम करते हुए चलेगा तो एंड से चल रहा है ई सिक्सटी से फिर ई e के बाद वो डी में नहीं आएगा फिर सी और फिर उसके बाद में ए ये देखिए अब स्टार्टिंग वैल्यू नहीं दी है मतलब जीरो से चलना है उसको लेकिन चूंकि स्टेपिंग यहाँ पर नेगेटिव है मतलब लास्ट इंडेक्स से चल रहा ठीक है अगर स्टेपिंग नेगेटिव है तो उसकी फर्स्ट जो डिफॉल्ट वैल्यू वो क्या हो जाएगी एंड वैल्यू हो जाएगी एंड से चलेगा कब तक वन तक नहीं मतलब टू तक चलेगा सो so, एंड से चलेगा ई e से कहाँ तक चलेगा टू तक चलेगा सो लाइक दिस वी कैन यूज दिस स्लाइजिंग सिमिलर लाइक वन डी एर बस ये जो कंसेप्ट है ये हमारा क्लियर होना चाहिए ओके okay? और इनकी डिफॉल्ट वैल्यू भी हमको क्लियर होनी चाहिए सो लाइक दिस वी कैन परफॉर्म द स्लाइजिंग इन द सीरीज ओके सो ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान रखेंगे कि आ, किस तरीके से स्टार्ट इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स और स्टेपिंग काम करती है बाकी स्लाइजिंग को अगर आपको ज़्यादा एलिमेंट मॉडिफाइंग मल्टीपल एलिमेंट यूजिंग स्लाइजिंग देन वी कैन आल्सो डू लाइक दिस सपोज ये मेरे पास एक सीरीज है और इस सीरीज में जैसे अगर मैं यहाँ पर एस वन लिखता हूँ जैसे एस ए लिख एक बार में एक ही एलिमेंट मॉडिफाई किया था लेकिन एक साथ सपोज मुझे कई सारे एलिमेंट मॉडिफाई करने तो मैं पूरा स्लाइज को ही कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रोवाइड कर सकता हूँ सो एस वन कोलन फोर मीन्स वन टू थ्री इंडेक्स पे जो वैल्यू अब देखिए ये यहाँ पर डिफॉल्ट इंडेक्सिंग है तो वन इंडेक्सिंग मतलब ये जीरो वन टू थ्री सो ट्वेंटी थर्टी फिफ्टी जो एलिमेंट है वहाँ पर क्या आ जाएगा हंड्रेड आ जाएगा सो लाइक दिस वी कैन ऑल्सो डू दिस ओके सो वी कैन यूज दिस स्लाइज लाइक दिस ऑल्सो हाउ वी कैन चेंज द इंडेक्स ऑफ अ सीरीज सो इट्स ऑल्सो वेरी सिंपल सो Suppose this is a series which having the index A, B, C, D, E. Now we want the new index. Then you can use this attribute as dot index, okay? Or then you have to give all the index. It is not that you give a particular index. If you change, then you have to give all the index here. Whatever you have to give, you have to give five or six index. If you have to change, then you have to give all the index. If you have to change, then you have to give all the index. If you have to change, then you have to give all the index. If you have to change, then you have to give all the index. थ्री फोर फिफ्थ हो जाएगा 
So like this, we can change the index. So you can use this as dot index equal to this. Now head and tail operation. This is very important. So suppose there is a series. Suppose this is a series. Having the data this and index range ten. Uh, 10. So 0 to 9 is the index hai or element hai mere pa 10, 20, 30, 40 up to 100. Okay, so 10 se leke 100 se ke chal hai, 10 is stepping ke saath. Ab isme uh, direct yaha par do operation hai. One is tail operation, one is uh, head operation, one is tail operation. So head kya karta hai? Suppose I am doing print s dot head. Let print this. Okay, there these brackets are needed. S dot head. So head क्या करता है कि आपकी जो series है, suppose ये हमारे पास पूरी series है, इस series में से top से element लेने, मतलब ऊपर से आपको अगर element लेना है, then you can use the head, और अगर bottom से कुछ element access करने, then we can use the tail. So what is head? So head function is used to return the top n rows of a series. और अगर आप element specify नहीं करते हैं कि कितने record आपको चाहिए, then five is default value of this. 10 uh, tell is used to return the last rows of a series yeah bottom rows of a series and default value is 5 so when we are doing as dot head so what it will do it gives me the top 5 records from the series ok so 0 1 2 3 like this suppose I am using as dot tell so it gives me the bottom 5 records of the series ok लेकिन यहां पर ये ध्यान दीजिए कि बॉटम के जो रिकॉर्ड है वो ऐसा नहीं है कि 9 पहले आएगा फिर 8 बाद में आएगा 7 उसके बाद आएगा देखिए जो टॉप 5 जो बॉटम 5 रिकॉर्ड्स हैं तो बॉटम 5 रिकॉर्ड मतलब ये ऐसे कैसे ही आएंगे स्टार्ट हमको 5 6 5 6 7 8 9 10 ऐसे ही करना है ओके ऐसा नहीं है 9 8 7 6 ऐसे करना है और अगर आप अपने खुद के रिकॉर्ड चाहते हैं सो एस डॉट हेड तो 5 रिकॉर्ड्स एस डॉट टेल तो नीचे से 5 रिकॉर्ड अगर आप पर्टिकुलर नंबर जैसे आप यहां पर कर दें एस डॉट टेल 2 तो नीचे के दो रिकॉर्ड आ जाएंगे ओके या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं n इक्वल टू 2 और अगर कोई वैल्यू आप स्पेसिफाई नहीं करते तो वो पांच रिकॉर्ड हमको देता है सेम तरीके से आप हेड में भी ये काम कर सकते हैं हेड n इक्वल टू 2 सो इट गिव्स मी द टॉप टू रिकॉर्ड ओके इफ यू आर नॉट स्पेसिफाइंग दिस ओके तो आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर सीरीज में एलिमेंट ही नहीं हो और हम इसको दें तो क्या हो मतलब सपोज इस सीरीज में यहां पर मैं इसको 51 करता हूं या इसको 41 करता हूं तो इसमें सिर्फ चार ही एलिमेंट होंगे और इसको मैं 4 करता हूं तो सपोज मैं सीरीज यहां पर ये बनाता हूं इसमें एलिमेंट कम कर देता हूं Okay, so there is a series having only four elements, and what we are doing as dot head three, so upper ke three record a jayenge. Now suppose me kuch direct head operation kar raha hu, to chuki five record hai nahi, to kya hoga? Upper ke four record a jayenge. That's very simple. Okay, isi tarike se agar aap tell karenge, agar usme four record hai, to niche se wahi four record a jayenge. ओके okay, अगर आप हेड ऑपरेशन करेंगे और हेड में आप वैल्यू देंगे 7 जबकि उसमें रिकॉर्ड है 4 तो क्या होगा वही ऊपर के 4 रिकॉर्ड आ जाएंगे इट इज नॉट गिविंग एनी एरर हेड 7 मतलब ऊपर से 7 रिकॉर्ड चाहिए लेकिन है 4 तो 4 ही रिकॉर्ड आपको मिलेंगे सो लाइक दिस वी कैन डू दिस हेड एंड टेल ऑपरेशन नाउ व्हाट इज वेक्टराइज ऑपरेशन वेक्टराइज ऑपरेशन मींस जो आपके पास सीरीज है देखिए सीरीज सीरीज uh, जैसे एस मेरे पास क्या है यहां पर एक सीरीज है और इस सीरीज के अंदर मेरे पास कई सारे एलिमेंट है इंडेक्स है और एलिमेंट है तो मेनली मैं यहां पर आ, इनकी वैल्यूज की बात करता हूं डेटा पार्ट की बात करता हूं तो अगर किसी सीरीज से जैसे मैं एस मल्टीप्लाई बाय 2 लिखता हूं इसका क्या मतलब मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं सीरीज को तो सीरीज कौन है सीरीज वो है जिसके अंदर मेरे पास यहां पर चार एलिमेंट तो सीरीज को 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि सीरीज के अंदर जितने भी एलिमेंट है उन सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है so this is called vectorized operation jahan par aap multiply kewal s se kar rahe hain lekin wo multiply uski har ek individual element se ho raha hai okay so series ke andar aisa ho jayega badi aasani se 
जैसे मेरे पास प्रिंट एस तो जो ओरिजिनल मेरे पास जो सीरीज है वो ये है जब आप एस मल्टीप्लाई बाई टू करोगे तो पूरी सीरीज के जो एलिमेंट होंगे वो टू से मल्टीप्लाई हो जाएंगे ओके थोड़ा सा इसको मैं सिंपल सीरीज लेता हूँ ताकि और इसमें मॉडिफिकेशन में कर पाऊँ सो वेन आई एम डूइंग एस मल्टीप्लाई बाई टू सो इट इज मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट बाय द टू सो वेन आई एम डूइंग प्लस ट्वेंटी then it will sum this is called vectorized operation so it is very easy okay now agar uh, integer element hai to jo aap operation perform kar rahe hain kyunki wo operation har ek element ke sath hoga to us element ke sath wo operation support karna chahiye jaise suppose series ke andar to kisi bhi type ka element ho sakta hai ab agar isme koi ek string hai suppose amit ek is अब सीरीज में क्या है अमित एक स्ट्रिंग है और आप क्या कर रहे हैं एस प्लस ट्वेंटी कर मतलब सीरीज के हर एक एलिमेंट में ट्वेंटी प्लस करना है तो फोर्टी फाइव में ट्वेंटी प्लस हो जाएगा इसमें भी हो जाएगा लेकिन अमित में ट्वेंटी प्लस नहीं हो क्योंकि अमित क्या है एक स्ट्रिंग है और ट्वेंटी क्या है इंटीजर है तो वट विल हैपन इट गिवस मी द एर कैन नॉट कॉन्केट दिस लेकिन अगर आप इसमें मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करें सपोज एस मल्टीप्लाई बाई टू तो क्या होगा एक्चुअली मल्टीप्लाई क्या करेगा हर एक एलिमेंट 45 हो गया 90, 20 हो गया 40, 35, 70, 50 हो गया 100 और अमित क्या हो गया यहाँ पर दो बार हो गया क्योंकि स्ट्रिंग के साथ आप मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं और स्ट्रिंग को मल्टीप्लाई करने का मतलब है उसको रिप्लीकेट करना उतनी बार उसकी डुप्लीकेट बना देना सो ये ध्यान रखना है कि जो आप वैक्ट्राइज ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं वो हर एक एलिमेंट के साथ इंडिविजुअल होगा और जो उसमें प्रेफर होगा मतलब जो एप्लीकेबल होगा वो रूल वहाँ पर अप्लाई हो जाएगा अगर स्ट्रिंग होगा तो स्ट्रिंग के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा फ्लोट होगा तो फ्लोट के हिसाब से होगा ओके अगर आप कोई इस तरीके का एक्सप्रेशन देते हैं ठीक है तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम प्रिंट एस ग्रेटर देन ट्वेंटी फाइव सो वाट विल हैपन इट कंपेयर ईच एलिमेंट ऑफ एस विद दिस ग्रेटर देन फाइव ओके सो लेट चेक दिस ये तो एरर दे रहा है क्योंकि ये यहाँ पर ये बुलियन फंक्शन को सपोर्ट नहीं कर रहा है ओके अभी ठीक है तो पहला एलिमेंट जो 45 है वो 25 से बड़ा है तो ट्रू है दूसरा कम है तो फॉल्स है बाकी तीनों एलिमेंट तो हर एक एलिमेंट को ये ग्रेटर देन 25 चेक करेगा और आपको ट्रू फॉल्स में वैल्यू देगा क्योंकि हम यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर को यूज कर रहे हैं तो रिलेशनल हो यानी कि लेस देन ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू इक्वल टू नॉट इक्वल टू या लॉजिकल ऑपरेटर अगर मल्टीपल रिलेशनल कंडीशन है तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है जैसे मान लो यहाँ पर एंड दिस एस ग्रेटर देन 50 मतलब एस जो है 25 से बड़ा होना चाहिए और एस जो है वो जो वैल्यू है वो ट्वेंटी फाइव से ग्रेटर देन होनी चाहिए और फिफ्टी से लेस देन होनी चाहिए समथिंग लाइक दिस तो वट इज हैपन देर इज सम एयर यू कैन पुट मल्टीपल ब्रेक इट हियर एक और ब्रेकिट यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं ओके सो इट इज गिविंग अस एरर द ट्रू टेबल ऑफ सीरीज इज एम्बिक्यूस टू दिस लॉजिकल ऑपरेशन आई एम नॉट एबल टू परफॉर्म ऑन दिस सो लेट सी दिस मैटर इसको हम देखेंगे चेक करेंगे कि ये कैसे परफॉर्म होगा ओके सो बेसिकली वट इज हैपन सो वेन वी आर परफॉर्मिंग द वैक्टराइज ऑपरेशन इट हैपन्स टू ईच ऑफ द एलिमेंट ऑफ द सीरीज ओके okay, ये मैंने आपको बताई दिया अगर स्ट्रिंग हो जाएगी और स्ट्रिंग के साथ आप मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो कंप्यूटर कंप्यूटर आईपी आईपी लाइक दिस और अगर आप कुछ एथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं स्ट्रिंग के साथ तो फिर एरर आएगी ओके okay? जैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं राइट अप पाइथन प्रोग्राम विच इनपुट अ सीरीज हैविंग फाइव एलिमेंट्स एक फाइव पाँच एलिमेंट की सीरीज इनपुट करें और हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करें उस सीरीज में क्या करें हर एक एलिमेंट का 
स्क्वायर करें तो एक सीरीज़ बनानी है जिसके अंदर पांच एलिमेंट को इनपुट करें तो सपोज ये सीरीज मेरे पास बनी हुई है अब क्या करना है इसमें हर एक एलिमेंट का स्क्वायर करना है सो हाउ इन फाइव वी कैन डू वेरी सिंपली एज इक्व टू एज मल्टीप्लाई बाई टू सो एज मल्टीप्लाई बाई टू मतलब हर एक एलिमेंट का स्क्वायर हो जाएगा स्क्वायर करना है तो डबल स्ट्रिक आई शुड यूज ओके सो हियर आई शुड यूज द डबल एस्ट्रिक देन एस डबल एस्ट्रिक टू स्क्वायर होगा हर एक एलिमेंट का और वो उसी सेम सीरीज में स्टोर हो जाएगा सो लेट प्रिंट एस सो यू कैन सी अ सीरीज रिंग ऑल स्क्वायर फोर्टी फाइव का स्क्वायर ट्वेंटी का स्क्वायर लाइक ओके सो दिस इज द मेजिक ऑफ दिस वेक्टराइज ऑपरेशन एर्थमेटिक ऑपरेशन नाउ दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट और कई बार इसमें आउटपुट फाइंडिंग के क्वेश्चन आते हैं सो लेट कंसिडर अ सीरीज एस वन हैविंग दिस डेटा एंड द इंडेक्स वन टू थ्री फोर फाइव कंसिडर अ सीरीज एस टू जिसके अंदर ये डेटा है वन टू थ्री फोर फाइव उसका इंडेक्स है एक बार मैं इन सबको प्रिंट कर देता हूँ प्रिंट एस वन सिमिलरली आई एम प्रिंटिंग द अदर टू सीरीज ऑल्सो प्रिंट एस टू then print as 3 so let's see so i have three series okay this is the first series 1 2 3 4 5 then element 10 20 30 40 50 50. similarly this s2 so s2 and s1 is same series then this is a series s3 having the different indexes and the values values सेम हो या डिफरेंट हो उनसे कोई खास मतलब नहीं है जैसे इसके अंदर कुछ और वैल्यू भी हो सकती है यहाँ पर जो मैटर करेगा वो मैटर करेगा इंडेक्स कि इंडेक्स उनके आपस में सिमिलर हैं कि नहीं ओके सो हैविंग द थ्री सीरीज ओके नाउ व्हाट आई एम डूइंग एस वन प्लस एस टू मैं क्या करता हूँ एस वन प्लस एस टू एस वन और एस टू को ऐड करूँ S1 में क्या है एक्चुअली देखिए ये S1 मेरे पास ये है वन टू थ्री फोर फाइव टेन ट्वेंटी दिस और S2 मेरे पास ये है तो एस वन प्लस एस जब होगी मतलब क्या होगा जो इन दोनों प्लस करके एक नई सीरीज आपको मिलेगी तो देखिए S1 का इंडेक्स देखिए वन टू थ्री फोर फाइव एस का भी देखिए वन टू थ्री फोर फाइव मतलब जो जो रिजल्टेंट जो सीरीज है उसके अंदर भी क्या इंडेक्स होगा वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है और जो कॉरस्पॉन्डिंग इंडेक्स जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी वन की वैल्यू क्या है टेन और यहाँ पर वन की वैल्यू क्या है ट्वेंटी तो दोनों आपस में प्लस हो जाएगी मीन्स हमको एक नई सीरीज मिलेगी जिसका इंडेक्स होगा वन टू थ्री फोर फाइव और जो ये वैल्यूज है इन इनके साथ मैच हो जाए तो जिस जिसका इंडेक्स मैच होगा वो इंडेक्स की जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी और जिसका इंडेक्स मैच नहीं होगा वहाँ पर इसमें नान वैल्यू आएगी तो आप देखिए ये मुझे सीरीज मिलेगी Let execute this. Okay, तो ये सीरीज मिलेगी मुझे वन टू थ्री फोर फाइव और देखिए थर्टी टेन ट्वेंटी थर्टी देन दिस ट्वेंटी फिफ्टी फोर सेवेंटी फोर थर्टी सिक्सटी नाइन सो लाइक दिस ओके अगर इसमें से एक भी इंडेक्स आपस में मैच नहीं हुआ ये सपोज इसमें यहाँ पर थर्टी इंडेक्स होता ठीक है अब देखिए S1 में यहाँ पर थर्टी इंडेक्स यहाँ पर थ्री है तो जब आप S1 वन प्लस एस करेंगे तो उसके अंदर वन टू फोर फाइव क्योंकि ये चार इंडेक्स तो मैच कर रहे हैं तो इन चार इंडेक्स की तो कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी लेकिन थ्री और थर्टी के लिए जो कि मैचिंग नहीं है तो थ्री और थर्टी भी उसके अंदर इंडेक्स आएंगे लेकिन इनकी वैल्यू क्या आएगी नान वैल्यू आएगी ये देखिए वन के लिए टू के लिए हमारा काम हो गया लेकिन थ्री चूँकि मैच नहीं किया तो वो नान हो गया फोर भी मैच कर गया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू प्लस हो गई फाइव की भी वैल्यू प्लस हो गई और थर्टी मैच नहीं किया तो वो भी यहाँ पर नान हो गई ओके और जब भी अगर नान वैल्यू आ गई सीरीज के अंदर तो उसका डेटा टाइप क्या हो जाएगा फ्लोट सिक्सटी फोर क्योंकि नान जो वैल्यू है वो फ्लोट सिक्सटी डेटा टाइप को ही सपोर्ट करती है ओके सो यहाँ पर मैंने पूरा इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है S1 वन प्लस एस करेंगे तो सिंपल हो जाएगा S1 वन माइनस एस इस तरीके का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं जो कॉरस्पॉन्डिंग जहाँ पर मैचिंग वैल्यूज होंगी वहाँ पर हमारा माइनस ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा 
एस वन मल्टीप्लाई बाई एस टू मतलब हर एक एलिमेंट दोनों का जो है जहाँ पर भी मैचिंग होगी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा ओके तो यहाँ पर एक्चुअली ये एस वन और एस टू क्या है ये मेरे पास एस वन है और ये मेरे पास एस टू है मतलब दोनों के सेम इंडेक्स लेकिन अगर एस थ्री जो देखें अब एस थ्री देखो एस वन प्लस एस थ्री मैं करूँ सो एस वन के जो इंडेक्स थे वो क्या थे मेरे पास वन टू थ्री फोर फाइव जबकि एस थ्री के जो इंडेक्स है वो क्या है टेन ट्वेंटी थ्री फोर्टी फिफ्टी तो दोनों के इंडेक्स अलग अलग हैं तो मतलब मैचिंग नहीं हो पाएगी तो रिजल्टेंट जो मुझे मिलेगी एस वन प्लस एस थ्री वो क्या होगी वन टू थ्री फोर फाइव पहली मेट्री पहली जो सीरीज़ है उसके सारे इंडेक्स और दूसरी सीरीज़ के सारे इंडेक्स जहाँ पर मैचिंग हो गया उनके कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट को आप प्लस कर देंगे बट थ्री यहाँ पर मैच हो रहा है बाकी कोई भी मैच नहीं हुआ तो नॉन वेल्यूज है ईच नॉन मैचिंग इंडेक्स गिवस नॉन वेल्यू ओके okay, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इसके बाद इसमें बहुत इम्पोर्टेंट हम देखेंगे कि सीरीज में इटीरेशन किस तरीके से किया जाता है लूपिंग को हम किस तरीके से इसमें इस्तेमाल करेंगे तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद वीडियो को आ, और भी वीडियो को आप देखते रहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इस पूरे प्रजेंटेशन को डाउनलोड कर सकते हैं आपके डाउट होने पर आप मुझे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू वेरी मच